эртний грек египтийн үеэс хүн өвчин үсгэгч бичил биетийг устгах харгыг бичил биетнээс өөрөөс нь хайж эхэлжээ. Энэ цагаас эхлэн амьд үсгэгчээр үсгэгцэн өвчний эсрэг имийг эрчимтэй эрэлхийлэн туршсны эцэст буюу 1924 онд Италийн эрдэмтэн Бартоломео Пенцлинийг анх нээсэн гэдэг. Гэвч тэрээр Итали хэл дээр бүтээлээ гаргасан учраас олны анхааралт өртөөгүй байж. Харин Шотландын эрдэмтэн Александр Флеминг 4 жилийн дараа Пенцлинийг санамсаргүйгээр гаргасан авснаар антибиотикийн орчин цагийн эрэн үеийг эхлүүлж эм судлал ангаа ухааны салбар нэг алхмаар урагшилсан билээ. Мөгөнцөр Петрийн аягын дургын түүнийг тойрон нянгийн өсөл төрчлийг саатуулан устгаж цагираг үсгсэн байхыг Флеминг олж харснаар Пенцлинийг гаргасан авсан юм. Энэ хүү тэрээр 1945 онд Ноблийн шагнал хүртсэн билээ. Ингэж өвчин үсгэгч нянгууттай антибиотикоор тэмцэж олон сая хүний амийг аврах боломж нэгдсэн юм. Энэ цагаас хойш 75 жилийн хугацаанд олон шин антибиотикууд шил шилээ дарын үйлдвэрлэгдэж хэрэглэнч мөн нэмэгдэв. Гэвч хийн заслын эм болох антибиотик хэмээх төгсөн бүтээж бичил биетүүдийн тэмцэлт хүндрэлгдэн бүр мөсөн ялалт байгуулсан гэж ойлгож байсан нь эндүүрэл байв. Нэг хүнээс урт настай амьд биет болохынхоо хувьд энэ бүгдээс зайс хийх механизмыг боловсруулах чадвартай дасан зөвцөлтийн маструуд гэдгийг дутуу үнэлсэн байлаа. Бактер ойролцоогоор 20 минут тутамд хуваагддаг нь антибиотикийн үйлчлэлээр үүссэн мутац хурдтай тархахад хүргэдэг. Нянгийн бусад амьд организмд байхгүй хамгийн том давуу тал нь тэд өөр хоорондоо удамшлын мэдээлэл шуу цолилцох чадвар юм. Өөрөөр хэлбэл антибиотикт төсвөртэй болсон нян энэ мэдээллээ өөр нятаа солилцож дийл төшгүй сүүхэр буюу антибиотикт төсвөртэй нянгийн тоог нэмэгдүүлдэг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хүртэл антибиотикийн хямрал гэх ойлголтыг бий болгосон бөгөөд энэ нь антибиотикийн зүү зохисгүй хэрэглээтэй шууд холбоотой. Вирус шимэгч орхоо мөөгөнцөр болон игэл биетэд антибиотик нөлөөлөхгүй. Харин нянгаар үсгэгцэн өвчний үед антибиотикийг тухайн нян ямар нянд мэдрэмтгий болохыг тогтоосны үндсэн дээр тодорхой тунгаар имчилгээний хатуу зарчмыг баримтлан уудаг. Антибиотик нь нянгийн эсрэг имчилгээний хамгийн сүүлийн сонголт байхад иргэд энгийн ханиад томонд хүртэл дур мэдэг хэрэглэдэг нь нянгийн тэсвэржилтийн гол шалтгаануудын нэг болж байна. Энэ нь уураг, амин димээр баялаг тижээллэх хоол хүнс хэрэглэдэг эрүүл хүнд аюулгүйч дархлаан сулгач муудсан хүн олон иймд тасалтай нянгийн халдвараа бол орч үеийн имчилгээний аргууд ямар ч хэрэгцээгүй болох юм. Нэг талаас хүний ам аврахын тулд имчнэр антибиотик хэрэглэхээс өр аргагүй ч нөгөө талаас энэхүү өргөн хэрэглэн антибиотик тэсвэртэй нянгийн тоог улам нэмэгдүүлдэг. Эцэс төгсвөлгүй мэт энэхүү тэмцэлд имчнэр шин төрлийн антибиотик гарган авах замаар уралцдаг юм. Тэмч учраас биологч бичил ам им имгэг судлаачдын хувьд цоошин бактер олж нэх түгээр дамжуулан шин антибиотик гарган авах нь хамгийн чухал ажил болоод байна. Одоогоор байгаа нийт антибиотикийн 80 орчим хувийг мөөгнөөс гарган авсан бөгөөд тэд ширэнгэн, далайнгүн, агуй хавцал, зэрлэг ан амтны хотод арьс гээд байж болох олон газарт шин антибиотикийн эрлээ үргэлжлүүлсээр байна. Олон иммент тасалтай нян газар авч буян өөр нэг шалтгаан нь эрчимжсэн фермийн аж ахуй юм. Эрчимжсэн фермийн аж ахуй буюу эрчимжсэн хөдөө аж ахуй нь амьтдыг бохир хязгаарлагдмал орчинд олноор нь тижээдэг учраас өвчин тусах эрсдлийг нэмэгдүүлж тижээх орчныг сайжруулахын оронд малчд хян димийн аргыг сонгодог. Хүнд хэрэглэдэг антибиотикийг тижээл устаа холж малдаг хүн тэднийг өвчнөөс сэргийлэхээс гадна Байх ёстой ч ингээс ойролцоогоор 3 хуваар илүү тархлуулдаг байна. Тархлуулдаг шин чанар дээр үндэслэн эрүүл мэлд антибиотик өгснөр сул нянгуудыг устгах нь илүү тэсвэртэй нянг үүсгэн энэ нь хүнсээр дамжин хүний бий дурдаг. Мөн антибиотик тэсвэртэй нян ихтэй махыг дутуу боловсруулан хэрэглэх нь антибиотикоор имжилж чадхаргүй ноцтой өвчин тусах эрсдлийг нэмэгдүүлдэг байна. Ан хорсын эрдэмтэн Илья Мичников бүх ням муу биш бөгөөд тэд бидний дотор хідэн тэр бумаар оршиж эрүүл байх нөхцөлийг хангадаг гэсэн санааг гаргажээ. 
тэр дундаа хүний хоол боловсруулах үйл ажиллагаа янгийн тусламжтайгаар явагддаг бөгөөд зарим ходоодны нянг тодорхой хоол хүнсээр дамжуулах хүчтэй болгож чадвал хүний эрүүл мэндэд эргээр нөлөөлдөг байна. Насанд хүрсэн хүн гэдсэндээ 2 кг бактер тэйдэг. Пробиотик тараг үйлдвэрлэгчд бүтээгт хүндээ агуулагдах ашигтай бактер буюу лакто бактериар дамжуулан хүний эрүүл мэндэд эргээр нөлөөлж дархлаг сайжруулахыг зөрдөг байна. Хүн төрлөхтний маш том ололт болох антибиотикийн нээлт ирээдүйд аим шиг таюул дагуулж болзошгүй юм. Бичил биетний тулаанд мөөгөнцрүүд ялж байсан бол одоо нянгууд давуу талтай болсон. Хаан антибиотикийн хэрэглээ их байна. Тэнд антибиотикт тэсвэртэй нэм бий болох магадлал нэмэгддэг бөгөөд үүнтэй тэмцгийн тулд хүн антибиотикийн хэрэглээгээ аль болох буурулах нь зүйтэй.